നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഉള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നൊരു സാധനം ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ നോക്കൂ എത്ര പേർക്കത് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ എവിടെയാ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എൻഡ് ഓഫ് ജൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എൻഡ് ഓഫ് ജൂൺ നിഫ്റ്റി മേ കം ഡൗൺ ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ എവിടെ അതുമാതിരി ജൂൺ എൻഡോടുകൂടി നിഫ്റ്റി എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം ജൂൺ എൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജൂൺ എൻഡ് നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജൂൺ എൻഡ് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജൂൺ എൻഡ് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തത് ഇവിടെയായിരുന്നു അത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി അത് ആ പാറ്റേൺ വൈസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ മാറ്റിയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ മേളിലോട്ട് വന്നു എത്രയാ സെവൻറ്റി ത്രീ വന്നേനെ പക്ഷെ ഇത് സെവൻറ്റി ത്രീക്കും മേളിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ നോക്കൂ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഒൻപത് വരെ പോയി അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം സി ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്തു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല എനിവേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്വിങ് ഹൈ വന്നു ദെൻ എഗെയിൻ ഒരു ലോ വന്നു ദെൻ സ്ലോലി 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 ഫ്രം എവിടെ ഫ്രം മാർച്ച് ട്വൻറ്റി നയൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസത്തെ ആ ഒരു ട്രാവൽ ഏതുവരെ വന്നേക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മാസം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വന്നു ഇത്രയും ഈ ഒരു ലോയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഹൈയിലേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ജേണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എത്രയാ ടു തേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഇനി വരുന്ന ഇതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും നോക്കൂ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അപ്പോൾ അതിന് അതിനർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് മാസം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ടു മന്ത്സ് ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ആസ് പെർ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇനി പെതുക്കെ 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 ഇത് വൺ ഡേ ക്യാൻഡിലാണ് പതുക്കെ മാർക്കറ്റ് എവിടേക്ക് വരാം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതും ഏറെക്കുറെ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെയാ വരേണ്ട ഏറെക്കുറെ എത്ര വരണം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നോക്കണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് അപ്പോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് വരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു റേഞ്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതി ഇതിന്റെ ഇനിയുള്ള സാധ്യതകളിൽ നമുക്കിപ്പോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് അതായത് ആദ്യത്തെ മെട്രിക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കയറുമോ ഇവിടേക്ക് വരുമോ വരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും താഴെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് അടുത്ത സ്പൈക്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൈന് ടച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എത്രയാ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എബോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ക്രോസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വരെ പോയി മാർക്കറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വരെ മാർക്കറ്റ് കയറിപ്പോയി എന്നർത്ഥം പക്ഷെ അത് എവിടെ കയറിപ്പോയി കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന
ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താ അതൊരു ആ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം പുഷ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കയറിയതാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഇന്നത്തെ ഇനി ഇനി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണ് ഇന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ടു മന്ത്സ് ടു മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ ലൈൻ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വരും എന്നർത്ഥമല്ല വന്ന് സ്വിങ് ലോ സ്വിങ് ഹൈ ലോ ഹൈ ലോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം പൊസിഷണൽ നിഫ്റ്റിയിലും പൊസിഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴല്ല ഒരു ഒരു വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വീക്ക് ഹാർഡ്ലി വരുന്ന ഒരു വൺ വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കൺഫേമേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേം ഇപ്പൊ സെല്ലേഴ്സിനാണെങ്കിലും ശരി സെല്ലേഴ്സിനാണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ എത്ര സെല്ല് ചെയ്യാം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ തന്നെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യാം അവർക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ സോറി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഡ് ലെവൽസ് എന്തായാലും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് ബോട്ടം ലൈൻ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് 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 ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ലോജിക് അത് വെറും ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ലോജിക് ഇതിനകത്ത് വേറെ വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വലിയ പഠനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രം പാകത്തിനുള്ള വലിയ നോളജ് എന്തെന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ലോജിക് മതി ഇതാ നോക്കൂ ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ലോജിക്കൽ നമ്മള് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവൊന്നും അല്ല ഇത് ദീർഘവീക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ദീർഘമായിട്ട് വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് എന്താ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ നമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ട് ചാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കൂ ഈ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു ലോ ഈ ഒരു ഹൈ ഇത് ഈ കണക്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ചാനൽ ഇങ്ങനെ 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 ഒരു മെഗാഫോൺ ഇൻവേർട്ടഡ് തിരിച്ചു ഒരു മെഗാഫോൺ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൊടുത്ത് മെഗാഫോൺ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊരു നല്ല താഴോട്ട് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മേളിലേക്കും കയറി പോകാം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഇതിനകത്ത് വേറെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് നമ്മള് പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം ആയി തോന്നുന്നു അല്ലെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ സാധനം ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ബാക്ക് നമ്മള് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുപോലെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അറിഞ്ഞുകൂടാതിരിഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ ഒരു ആ ദൂര കാഴ്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദൂര കാഴ്ച എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ദീർഘ വീക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദൂര നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നോക്കി ആ ആ പോയിന്റ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അതിനപ്പുറം ഒരു സർവേ നടത്താൻ ദൂരെ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നത് പോലെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഇനി എത്രയാ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് കൂപ്പ് കുത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടും കൂടിയാണ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ഇതാണ് ആ യെല്ലോ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ട യെല്ലോ ആ ലൈനിന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കു
ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റഡിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റാണ് താഴേക്ക് വരുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പാസ്സാകണം ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈക്കിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കോസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സോണിലായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇതിപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായി അപ്പം ഇതും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ വന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് സോളിഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സ്ലോലി 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 രണ്ട് മാസത്തെ സമയമല്ലേ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും താഴെ വന്നാൽ മാത്രമേ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡും കഴിഞ്ഞ് ഒരു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കൺഫേം ആയിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സൽ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയൂ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് അവയർനെസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ യു ഓൾ ദീസ് ഐ സെഡ് ഓൺലി ഫോർ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ഫോർ മൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് and i just shared it to you also that's all ningal ningalde education purpose ne ningal ningalde analysis kandathikollam ningalde trading purpose ne ningal ningalde decision use ya ningalde advice ningalde knowledge idella use idu ningal trade cheyanam njan adile inda recommendation aayito allengile suggestions or recommendations angane onnum thanne njan adu tharunnilla ennalla kaari ningal eppozhum shruthike idu ippolathekku vendittilla eppolum angane venam ningal kanakkaan